আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকে আমরা টাইম ভ্যালু অফ মানি এই অধ্যায়ের উপর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস করব যারা তোমরা অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট মার্কেটিং এবং ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে অধ্যয়ন করছো ইনশাল্লাহ তোমরা ক্লাসটি দেখে অনেকটাই উপকৃত হওয়া আজকে আমরা কিভাবে এককালীন অর্থের প্রেজেন্ট ভ্যালু নির্ণয় করতে হয় এটি নিয়ে আলোচনা করব আমরা তিনটি ম্যাথ করার মাধ্যমে বিষয়টা অনুধাবন করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পারবে যে কিভাবে এককালীন অর্থের প্রেজেন্ট ভ্যালু নির্ণয় করতে হয় তাই চলো কথা না বাড়িয়ে ক্লাসটি শুরু করে রাখ প্রথমেই আমরা যে প্রশ্নটি সলভ করব সেই প্রশ্নে বলা আছে হোয়াট ইজ দ্য প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ টাকা ছয় হাজার দ্য হোয়াট ইজ দ্য প্রেজেন্ট ভ্যালু বর্তমান মূল্য কত অফ টাকা ছয় হাজার টু বি রিসিভ অ্যাট দ্য ইন্ট অফ সিক্স ইয়ার তার মানে তুমি আজ থেকে ছয় বছর পর ছয় হাজার টাকা পাবে এই যে আজ থেকে ছয় বছর পর ছয় হাজার টাকা পাবে এটাকে ফিনান্সের ভাষায় আমরা বলতেছি ফিউচার ভ্যালু তার মানে আজকের যেটি মূল্য এটি প্রেজেন্ট ভ্যালু আগামীকালকে যেটি পাবো আমরা এটি হচ্ছে ফিউচার ভ্যালু তাহলে আমরা আজ থেকে ছয় বছর পর ছয় হাজার টাকা পাবো তার মানে আমার জন্য এটি ফিউচার ভ্যালু আমাকে বলছে এটার প্রেজেন্ট ভ্যালু কত যদি ইফ দ্য ডিসকাউন্ট রেট ইস টুয়েলভ পার্সেন্ট পার নিয়াম যদি ব্যাংক তোমাকে বারো পার্সেন্ট হারে সুদ পে করে কম্পাউন্ড ডেট ইন্টারেস্ট অ্যাকর্ডিং অ্যাজ দ্য ইন্টারেস্ট ইজ পেড এ ইয়ারলি বি বাই মান্থলি যদি সুদটা বছরে একবার চক্র বৃদ্ধি করা হয় এতে বলছে আর যদি সুদটা বছরে ছয়বার চক্র বৃদ্ধি করা হয় তাহলে তোমার প্রেজেন্ট ভ্যালু কত হবে তাই চলো আমরা ম্যাটটি করার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করি যে আমরা কিভাবে প্রেজেন্ট ভ্যালু নির্ণয় করব শুরুতে আমরা গিভেন লিখবো আগে লিখবো অ্যান্সার যদি করছেন নাম তারপরে লিখবো গিভেন গিভেন লিখে আমাদের যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে এগুলো আগে গিভেনে লেখার চেষ্টা করব তাই আমরা লিখবো গিভেন প্রথমে আমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে ছয় বছর পর আমরা ব্যাংক থেকে ছয় হাজার টাকা পাবো তাহলে আমি আগামীকালকে যেটি পাবো এটি ফিনান্সের ভাষায় ফিউচার ভ্যালু তাহলে আমরা লিখবো শর্টকাটে ফিউচার ভ্যালু তুমি লিখবা ফিউচার ভ্যালু ব্র্যাকেট এফ ভি আমি সংখ্যাবে লিখলাম এফ ভি ইকুয়াল টাকা ছয় হাজার আমরা পাবো কয় বছর পর ছয় বছর পর অর্থাৎ নাম্বার অফ ইয়ার যেটাকে আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করি সিক্স ইয়ার আমি যে ছয় হাজার টাকা ছয় বছর পর পাবো ব্যাংক আমাকে বারো পার্সেন্ট বার্ষিক সুদ পে করে যাকে আমরা ফিনান্সের দৃষ্টিকোণ থেকে ইন্টারেস্ট রেট ইন্টারেস্ট রেট আই দ্বারা প্রকাশ করি আই ইকুয়াল বারো পার্সেন্ট এই বারো পার্সেন্টটাকে আমি সংখ্যায় কনভার্ট করব অর্থাৎ উপরে বারো নিচে একশো অর দশমিক বারো তাহলে আমরা বারো পার্সেন্টটাকে সংখ্যায় কনভার্ট করতে পারলাম এখন আমাকে বলছে প্রেজেন্ট ভ্যালু ইকুয়াল হোয়াট অর্থাৎ প্রেজেন্ট ভ্যালুকে সংক্ষেপে পিভি বলতেছি তুমি লিখবা প্রেজেন্ট ভ্যালু ব্র্যাকেটে পিভি ইকুয়াল হোয়াট লিখার পর আমার কিন্তু এখানে দুইটা রিকোয়ার আছে প্রথমে বলছে যদি সুটটা বছরে একবার চক্রবৃদ্ধি করা হয় তাহলে প্রেজেন্ট ভ্যালু কত যদি সুটটা বছরে ছয়বার চক্রবৃদ্ধি করা হয় প্রেজেন্ট ভ্যালু কত তাহলে আমরা আগে সুটটা যদি বছরে একবার চক্রবৃদ্ধি করা হয় আমরা কিভাবে প্রেজেন্ট ভ্যালু নির্ণয় করব এটি নিয়ে আলোচনা করবো তাই আমি এটি মিশে দিয়ে লিখবো এখন সূত্র প্রেজেন্ট ভ্যালু নির্ণয়ের এককালীন অর্থের আর এখানে দেখো একটা বিষয় আমরা কেন এককালীন অর্থ বলতেছি এখানে কিন্তু স্পষ্ট বলা আছে পর পাবো ছয় হাজার টাকা ছয় বছর পর পাবো ছয় হাজার টাকা তাহলে আমাকে ব্যাংকে আজকে কত টাকা জমা দিতে হবে তার মানে প্রেজেন্ট ভ্যালু আজকে আমাকে কত টাকা ব্যাংকে জমা দিতে হবে ছয় বছর পর ব্যাংক আমাকে ছয় হাজার টাকা দিবে তার মানে আমি আর মাঝে কোনো টাকা জমা দিব না তাই এটাকে আমরা বলতেছি এককালে আজকে কত টাকা জমা দিলে ব্যাংক ছয় বছর পর বারো পার্সেন্ট সুদে আমাকে ছয় হাজার টাকা দিবে মূল বিষয়টা হচ্ছে এটি যদি বছরে একবার চক্রবৃদ্ধি করা হয় রিকোয়ার এ আর যদি বছরে ছয়বার চক্রবৃদ্ধি করা হয় রিকোয়ার বি তাই আমরা লিখব মিশিয়ে দেওয়ার পর রিকোয়ার এ রিকোয়ার এ লিখে লিখবো উইনো পিভি ইকুয়াল উপরে এফ ভি নিচে ওয়ান প্লাস আর টু বি পাওয়ার এম খুব সহজে একটু মনে রাখবা যখন তোমাকে প্রেজেন্ট ভ্যালু নির্ণয় করতে হবে প্রেজেন্ট ভ্যালু মানে আমার ফিউচার ভ্যালু যত ছিল তার চেয়ে টাকা কম বের হবে এখন গণিতে কি করলে টাকা কম বের হয় ভাগ করলে আর যখন আমাকে এফ ভি নির্ণয় করতে বলবে প্রেজেন্ট ভ্যালু অপেক্ষায় এফ ভি বেশি হবে কি করলে প্রেজেন্ট ভ্যালু অপেক্ষায় এফ ভি বেশি হবে যদি আমি গুণ করি তার ভাগ করলে টাকা কম বের হয় গুণ করলে টাকা বেশি বের হয় এটা হচ্ছে সহজ যে সূত্রটা মনে রাখার উপায় যখন আমি প্রেজেন্ট ভ্যালু বাইর করব আমরা এফ ভিকে ভাগ করব আমি যখন ফিউচার ভ্যালু বের করব আমি পিভি দ্বারা এটি গুণ করব আমরা খুব সহজে কিন্তু প্রেজেন্ট ভ্যালু এবং ফিউচার ভ্যালুর এককালীন সূত্রটা টেকনিক্যালি মনে রাখতে পারবো জাস্ট এখন আমি মান বসাবো আর আমি যে সূত্রটা লিখলাম এটি হচ্ছে বছরে একবার চক্রবৃদ্ধি করা হলে বছরে যদি একবার চক্রবৃদ্ধি করা হয় এম এর ভ্যালু ওয়ান যখন এম এর ভ্যালু ওয়ান তখন সূত্রে আমাদের এম এর কোনো ব্যবহার হয় না জাস্ট এখন আম
भाग करब तेल जो भाग करी छयार भाग एक दशमिक तेल छयार के जो इटे द्वारा भाग करी हमें अन्सार पा तीन हजार तीन हजार चल्लिस टाक जो आज के तीन हजार चल्लिस टाक बैंक जमा रखी बारो पार्सेंट सूदे बैंक हाँ के छय बसर पर यह छयार टाक पे कर रिकार ये खूब सहजे निर्णय कर लम एककालीन अर्थ प्रेजेंट भू निर्णय करब ये हमारे रिक्वयर ए एन सल्व कर रिक्वयर बी इंटरेस्ट और कम्पाउंडेड बंथलि बंथलि मान बसरे जुदी सूद दुई मास अंतर चक्रबृद्धि है अर्थात बसरे छय बार चक्रबृद्धि है जो रिक्वयर ए करसी रिक्वयर ए ते जो प्रेजेंट भू निर्णय करसी बसरे सूटे एक बार चक्रबृद्धि और रिक्वयर बी बोलते से बसरे एक बार चक्रबृद्धि ना बसरे छय बार चक्रबृद्धि करब बंथलि मान दुई मास अंतर अंतर तेरा जी एक बस समान बारो मास हमें जी दुई मास पर चक्रबृद्धि करी तेल बसरे चक्रबृद्धि करते पर छय बार तर मैं एम एर भू सिक्स एम एर भू सिक्स जख एम एर भू एक अदिक तख तो सूत्रे जेखने आई से एम भाग जेखने एम से एम गुण तमें एन लिखब रिक्वयर बी जो सूत्र लिखब उनो उनो पी भि इक्ुअल पी भि इक्ुअल एफ भि डिवाइडेड बन प्लस कि बल्लम जेखने आई से एम भाग जेखने एन से एम गुण ओके सूत्र देखो एफ भि इक्ुअल वन प्लस आई डिवाइडेड बम एन इंटू एम ए मान बसा हमारे मान ये छय हज़ार एफ भी छय हज़ार नीचे वन प्लस आई हो दशमिक बारो एम हो सिक्स एन हो सिक्स एम हो सिक्स कारण अभी छय बस टाक रखी बसरे छय बार चक्रबृद्धि करब तेल क्योंकुलेशन करी ऊपर छय हज़ार नीचे वन प्लस दशमिक जिरो टू छत्तीस तेल एखी जो सैंटिफिक कैलकुलेटर मान बाहर करी तेल पा हमें मान पा एक दशमिक शून्य दुई कैप थार्टी सिक्स हमें पा तेल पा दुई दशमिक जिरो थ्री नाइन डबल एट सेभेन तेल एन जो छय हज़ार के मान द्वारा भाग करी तेल अन्सार पा अन्सार एक सैड उपरे लिखते अन्सार पा हमें अन्सार पा दुई हज़ार नश एकचल्लिस टाक दुई हज़ार नश एकचल्लिस टाक ए भाव आसले एककालीन अर्थ प्रेजेंट भू निर्णय करते जो बसरे एक बार चक्रबृद्धि है सूत्रे एम एर व्यवहार करब ना जो बसरे एकाधिक बार चक्रबृद्धि है अर्थात एम एर मान जो एक अदिक है तो हमें एम व्यवहार करब एम एर प्रयोग जेखने आई से एम भाग जेखने एन से एम गुण तेल खूब सहजे क्योंकि एककालीन अर्थ प्रेजेंट भू निर्णय करते सूत्रे सहाज्य एक नम्बर अंक डान चले आसब एक् दुई नम्बर अंके देखिए दुई नम्बर अंकटा कि बला आज प्रश्न एक लक्ष्य करी दुई नम्बर प्रश्ने बला आज है यू नीट टाक पचिस हज़ार एट इंट अफ नाइन इयर देखो स्पष्ट बला आउ नीट टाक पचिस हज़ार एट इंट अफ नाइन इयर तुम्हार आज थ नय बस पर पचिस हज़ार टाक प्रयोजन योर ऑनलि इनमेंट आउटलेट इज एट पार्सेंट लंग टर्म सार्टिफिट अफ डिपोजिट ये तुम्हार एकम्र बनियोग कर सूझ आ लंग टर्म सिफिकेट अर्थात लंग टर्म सिक्यूरिटी क्रय माध्यम इनभेस्ट करते पर आज के निर्दिष्ट परमाण तुम सार्टिफिट क्रय करी दीर्घमेदी ताहुले नय बस पर से खान लाभ सह पचिस हज़ार टाक पा एन सार्टिफिटा के आसले चक्रबृद्धि दे एनुअलि कम्पाउंडेड एनुअलि एन बस उइथ द सार्टिफिट अफ डिपोजिट यू मेक एंड इनिशियल इनमेंट एट द बिगिनिंग अब द फार्ष्ट इयर मैं मूल विषय आज थ नय बस पर पचिस हज़ार टाक प्रयोजन ये पचिस हज़ार टाक संग्रह एकम्र बनियोग सुविधा आज है जो एक लंग टर्म सार्टिफिटे एक निर्दिष्ट परमाण टा जो बनियोग करी नय बस पर हाँ के लाभ सह पचिस हज़ार टाक फिरत देवे तो ये एककालीन क्या बीती कारण एखे क्योंकि एनुईटर को अपशन नहीं प्रति बस टाटा जमा देव तब एक निर्दिष्ट परमाण आज के टाक बनियोग कर लंग टर्म सार्टिफिटे नय बस पर हमें लाभ सह फिर पा पचिस हज़ार टाक तई हमें ये बीस ये एककालीन अर्थ ओके ये क्योंकि खूब गुरुतपूर्ण एक प्रश्न ये प्रश्न पड़ने एक स्टूडेंट घबड़िए जाए जो आसने एनुईटर अंक क्या तब नहीं बार बार टाक जमा दिखी क्या ना आसने तुम्हें बार बार टाक जमा दिशो ना तुम्हें नय बस आज के देखो स्पष्ट बोला से यू मेक एन इनिशियल इनमेंट एट द बिगिनिंग अब द फार्ष्ट इयर तो तुम्हें प्राथमिक बनियोग करवा फार्ष्ट इयर शुरूते एन तुम कत टाक बनियोग कर ले आठ पार्सेंट सूदे नय बस पर तुम पचिस हज़ार टाक पा तुम्हार कांखित पचिस हज़ार टाक पा ये तुम्हें निर्णय करते बोलते तरह आल्टिमेटामली तुम्हें प्रेजेंट भू निर्णय करते बोलते तुम्हें खाए लिखवा अन्सार टू डी कोश्चन नंग टू 
टू दिए लिखा गिभन गिभन तो तुम्हारे आज थ नय बस पर प्रयोजन पचिश हजार टाक फ्यूचार भैल्यू ब्राकेटे एफ भि हमें संक्षेपे एफ भि लिखते तुम लिखो फ्यूचार भैल्यू ब्राकेटे एफ भि इक्ुअल टाक पचिश हजार कय बस पर टा प्रयोजन नय बस पर नम्बर अफ इयर ब्राकेटे एन समान नाइन इयार्स एन तुम्हारे पचिश हजार टाक प्रयोजन नय बस पर यह तुम आज के लंग टर्म सार्टिफिकेट बनियोग करवा जेखने बनियोग करवा से तुम्हें बार्षरिक सूद प्रदान कर आठ पार्सेंट ये बार्षरिक सूद के रेट अफ इंटरेस्ट आई द्वारा प्रकाश करी आई इक्ुअल एट पार्सेंट और हमें जो आठ के एकश द्वारा भाग करी दशमिक शून्य आठ कारण पार्सेंट मानी एकश तो आठ के एकश द्वारा भाग कर ले दशमिक शून्य आठ पा ए तुम्हें प्रश्न करसे कत टा बनियोग कर ले तुम नय बस पर लाभ सह पचिश हजार टाक पा अर्थात प्रेजेंट भू एकदम इजी इक्ुअल हार और इन्हें स्पष्ट बला आए कम्पाउंडेड एनुअलि सूदा जो चक्र बृद्धि है बसरे एक बार जो सूद बसरे एक बार चक्र बृद्धि है तक एम एर भू वन जो एम एर भू वान तक सूत्रे एम एर को व्यवहार है ना तो एक् प्रेजेंट भैल्यूर एककालीन सूत्र यूज कर प्रेजेंट भैल्यू निर्णय करब खूब सहजे प्रेजेंट भैल्यू निर्णय करते पर खाए लिखब उनो पी भि इक्ुअल ऊपर एफ भि नीचे वन प्लस आर टू दि पावर एन हमें मान बसा ऊपर पचिस हज़ार नीचे वन प्लस आर हो दशमिक शून्य आठ पावर हमें नाइन ऊपर पचिस हज़ार नीचे हमें सैंटिफिक कैलकुलेटर मान बेर कर नहीं एक दशमिक शून्य आठ पावर हो नय मान पेल एक दशमिक ट्रिपल नाइन एक दशमिक ट्रिपल नाइन डबल जिरो फोर हमें जो पचिस हज़ार टाक के द्वारा भाग करी हमें अन्सार पा बारो हज़ार पाँच सौ छय टाक बारो हज़ार पाँच सौ छय टाइम जो आज के बारो हज़ार पाँच सौ छय टाक वो लंग टर्म सार्टिफिकेट बनियोग करी तो हमें आठ पार्सेंट सूदे नय बस पर हमें ओखान पचिश हज़ार टाक फिरत पा ये मूलत हमारे प्रेजेंट भैल्यू तरह ये देखो हमें नय बस पर पा पचिश हज़ार यह जो हमें आज के कत टाक बनियोग करते हैं बारो हज़ार पाँच सौ छय टाक यूलत एककालीन अर्थर प्रेजेंट भैल्यू खूब इजिली हमें क्योंकि निर्णय करते मैथ सल्व करार मध्यमें विषय क्लियर हार चेषा करी इनशाला कख प्रेजेंट भैल्यू निर्णय विशेषकर एककालीन अर्थ प्रेजेंट भैल्यू निर्णय समस्या सम्मुखीन होना एक् आसब तीन नम्बर प्रश्ने तीन नम्बर प्रश्न बोलते योर फादार अफार यू ए चूज वन अफ टू फलोईंग अल्टारनेटिव तुम्हार बाबा तुम्हें चयस करते बोलते जो नीचे दो विकल्प देवा आज दो विकल्पर मध्य तुम को चयस करो प्रथम से टाक एक लाख नाओ तुम्हार बाबा तुम्हें आज के एक लाख टाक दिवे तुम्हें निबा कि ना तुम्हें चय करते बोलते दुए बोलते टाका दुई लक्ष चल्लिस हज़ार एट इंट अफ एट इयर और दुई नम्बर तुम्हें अपशन विकल्प दिसे जो तुम आठ बस पर दुई लक्ष चल्लिस हज़ार टाक निबा कि ना तो देखो तुम्हार बाबा तुम्हें क्योंकि दुईटा विकल्प दिसे दुटो विकल्पर मध्य तुम जो एक बेसि निबा जो तुम्हें आज के एक लाख टाक निबा ना आठ बस पर दुई लक्ष चल्लिस हज़ार टाक निबा यह रकम जो मैद देखी तुम्हार बाबा तुम्हार आंकेल तुम अन्न के जी अफार दे तुम को टाक स्केप करवा को टाक ग्रहण करवा तुम जे कटा अपशन थको कटा अल्टारनेटिव थक से कट अल्टारनेटिव प्रेजेंट भैल्यू निर्णय करवा तो हमारे एखे दूटे अल्टारनेटिव आए यह दूटे अल्टारनेटिवर मध्य हमें को बेसि निब हमारे दूटे अल्टारनेटिव प्रेजेंट भैल्यू निर्णय करते हैं प्रथम अल्टारनेटिव हे तुम्हें आज के एक लाख टाक निबा कि ना तो आज के एक लाख टाक ये क्योंकि प्रेजेंट भैल्यू और दु नम्बर अल्टारनेटिव तुम्हें आठ बस पर दुई लक्ष चल्लिस हज़ार टाक देते आठ बस पर दुई लक्ष चल्लिस हज़ार टाइम ये फ्यूचार भैल्यू एटार बर्तमान मूल्य कत ये एककालीन सूत्र द्वारा निर्णय करब ए तुम्हें बोलते एजुम यू उड आर्न दस पार्सेंट एनुअलि जदि तुम दस पार्सेंट सूद आय करो हुईज अल्टारनेटिव सूट यू चूज एंड हाई तुम कोल्टारनेटिव ग्रहण करवा क्यों को अल्टारनेटिव ग्रहण करवा क्यों तेल एकदम इजिली हमें खूब सहजे मैट्ट करते पर खाए लिखब प्रथम खाए लिखब अल्टारनेटिव वन अल्टारनेटिव वन प्रेजेंट भैल्यू बार करब तर अल्टारनेटिव टू एर प्रेजेंट भैल्यू बार करबी आबाद बी जो तुम्हें तुम्हार बाबा तुम्हार आंकेल तुम्हें अल्टारनेटिव बेचे नीते बोल जो तुम टार क्षेत्र एत टा निबा आज के ना दुई बस पर यत टाक निबा ना और पर यत टाक निबा से क्षेत्र में तुम्हें प्रत्येक टिकार प्रेजेंट भैल्यू निर्णय करते हैं तेल प्रथम अल्टारनेटिव वन प्रेजेंट भैल्यू निर्णय करब आसमें अल्टारनेटिव वन प्रेजेंट भैल्यू एक लाख ये निर्णय करते हैं तरह लिखब अल्टारनेटिव वन अल्टारनेटिव वन प्रेजेंट भैल्यू अर्थात पी भि इक्ुअल टाक एक लाख अल्टारनेटिव वन प्रेजेंट भैल्यू एक लाख एख लिखब अल्टारनेटिव टू लिखब पी भि इक्ुअल ऊपर एफ भि नीचे 
वन प्लस आर टू दी पावर एन जेहतु इन्हें कम्पाउंड कथा कोचू बला नहीं तई धरे नब बसरे एक बार चक्र बृद्धि है यह पास लिखब हेयर ये पास हेयर लिखते ना लिखे एफ भि तो तुम्हें आज थ आठ बस पर तुम्हार बाबा दुई लक्ष चल्लिस हजार टाक दे मैं ये एफ भि दुई लक्ष चल्लिस हजार एन आठ बस पर दे एट इयार्स रेट अफ इंटरेस्ट आई इक्ुअल तुम्हारे तुम्हारे तुम्हार प्रश्ने दस पार्सेंट प्रश्न देव आ दस पार्सेंट और दशमिक दस पिभि इक्ुअल व्हाट पिभि इक्ुअल व्हाट तेल एन लिखवा ऊपरे हो लक्ष चल्लिस हज़ार नीचे हो दशमिक दस पावर होट एट के पावर को नीब दुई लक्ष चल्लिस हज़ार नीचे एक दशमिक दस पावर एट तेल पावर को पेलम दुई दशमिक वन फोर थ्री फाइव एट नाइन एन दुई लक्ष चल्लिस हज़ार के द्वारा भाग कर लेकिन प्रेजेंट भैलू पे जा प्रेजेंट भैलू पेलम एक लक्ष एगार हज़ार नश बाषट्टि एक लक्ष एगार हज़ार नश बाषट्टि तमें बाबा के एक आठ बस पर दुई लक्ष चल्लिस हज़ार टाक दीते चेस ये आठ बस पर जो दुई लक्ष चल्लिस हज़ार टाइम इटार प्रेजेंट भैल्यू अर्थात आजकल मूल्य एक लक्ष एगार हज़ार नश ष टाक तेरे देखो अभी जो अल्टारनेटिव वन देखते बाबा आज के एक लक्ष टाक दे प्रेजेंट भैल्यू आर आठ बस पर हाँ जो दुई लक्ष चल्लिस हज़ार टाक दे बर्तमान मूल्य क्यों आर एक लक्ष एगारो हज़ार नश बाषट्टि टाकटार मध्य कौन हमारे बेटार अर्थात को ग्रहण कर लेकिन लाभवान होब आज के एक लाख टाक ना आज के एक लक्ष एगारो हज़ार नश बाषट्टि टाक तो स्वाभाविक भाव हमें जो एक लक्ष एगार हज़ार नश टाक बेसि नहीं एगारो हज़ार नश बाषट्टि टाक इन्स्टान बेसि पा तईर अल्टारनेटिव टू ग्रहण करब तई ए सिद्धांत निब अर्थात कमेंटे लिखब जो उट एक्सेप्ट अल्टारनेटिव टू बिकज इट्स पिभि इज ग्रेटार डें अल्टारनेटिव वन ओके ये लिखब तर कमेंट एक तुम्हारा सरसि लिखते पर अल्टारनेटिव टू एक्सेप्टेबल अल्टारनेटिव टू एक्सेप्टेबल तुम्हारा लिखा यह लिखते पर कमेंट अल्टारनेटिव टू एक्सेप्टेबल बिकज इट्स पिभि इज ग्रेटार डें अल्टारनेटिव वन इट्स पिभि इज ग्रेटार डें अल्टारनेटिव वन आज के क्यों एककालीन अर्थर प्रेजेंट भैल्यू निर्णय करते हैं तीन टी मैथ करार मध्यमे विषय क्लियर हलम इनशाला तुम्हारा क्लस टी थे उपकृत हवा जो तरह तुम्हारे एककालीन अर्थ प्रेजेंट भैल्यू संक्रांत कोकम समस्या थे थे तुम्हारा कमेंटे जाना अन्सार करार चेषा करब तरह आगे आए का विषय क्लियर कर नहीं एककालीन अर्थ प्रेजेंट भैल्यू एककालीन अर्थ फ्यूचार भैल्यू बाटर अंक जदि सूदा बसरे एकाधिक बार चक्र बृद्धि है सूद बसरे एक बार चक्र बृद्धि है जदि सूद एक बार चक्र बृद्धि है तक एम एर भैल्यू वान जो एम एर भैल्यू वान तक सूत्रे एम कोकम समस्या सम्मुखीन करना अर्थात एम व्यवहार है ना कि जो एम एर भैल्यू वान अपेक्षा बसि जमन जो प्रश्न बला था सूद बसरे दुई बार चक्र बृद्धि है इंटरेस्ट कम्पाउंडेड सेमि एनुअल तक एम एर भैल्यू हो टू बसरे दुई बार मैं छय मास अंतर जो प्रश्ने बला था इंटरेस्ट कम्पाउंडेड क्वार्टारलि क्वार्टारलि मान तीन मास अंतर चक्र बृद्धि है अर्थात बस चार बार चक्र बृद्धि है तक एम एर भैल्यू फोर जो बला इंटरेस्ट कम्पाउंडेड बंथलि 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 मान दुई मास अंतर तक एम एर भैल्यू सिक्स ओके जो बला उकलि एम एर भैल्यू फिफ्टी टू जो बला मान्थलि एम एर भैल्यू टुएल्व जो बला है कन्टिन्यूसलि डेईलि एम एर भैल्यू थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव तेल आज के पर्यत ही तुम्हारा भलो थक सुस्थ थक इनशाला आगामी और नतून क्लस में हाजिर होब तक भलो थको आल्ला हाफिज़ असलम सबाई के